ഹലോ എവറി ബഡി വെൽക്കം ടു ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമി ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ വി ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോവിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ ബി റീസെൻ്റ് ഇറക്കി ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ ബിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനുമാണ് എന്താണത് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു അതായത് നമുക്കറിയപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എ സി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഐ ബിയുടെ എ സി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഗ്രേഡ് ടു എ സി ഐ ഒ ഗ്രേഡ് ടു എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേക്കൻസി നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വേക്കൻസി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വേക്കൻസി എത്രയാണ് പറയുന്നത് സോ ഐ ബിയുടെ ഐ ബിയുടെ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേക്കൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേക്കൻസി ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അൺ റിസേർവ്ഡിന് യു ആർ കാറ്റഗറിക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഒ ബി സിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എൻ്റെ എസ്സിക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫോർ എൻ്റെ എസ്റ്റിക്ക് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത്യാവശ്യം നല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ട് ആൻഡ് പേ സ്കെയിലും കൂടി നോക്കുക ബേസിക് പേ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലെവൻ ലെവൽ സെവൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ സെവൻ ആണ് സോ നല്ല സാലറിയുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രസ്റ്റീജ് ഉള്ള ഒരു ജോബാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഡി എ എസ് എസ് എ എച്ച് ആർ എ എല്ലാം കൂടി അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ലൊരു പേയ്മെൻറ്റ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ് ഐ ബി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രം റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം മതി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിക്കഗ്നൈസ് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എയ്ജ് ലിമിറ്റ് എയ്ജ് ലിമിറ്റും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എയ്ജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ജ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട നോൺ ക്രീമി ലെയർ ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമി ലെയറിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ റിലാക്സ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ എഴുതാവുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഡിഗ്രി ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ നോട്ട് ഫോറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വെതർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏജ് ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കാസ്റ്റ് ഓർ കാറ്റഗറി ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് 
ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത മേജർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് മാത്രമാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഓപ്പനിങ് വരുന്നത് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് എന്നാലും ഏതാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എം എച്ച് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ടിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എൻ സി എസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഒരു മോഡിലും അത് ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ത്രൂ എനി അതർ മോഡ് വേറെ ഒരു മോഡിലും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ വിൽ ബി ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനായിരിക്കും ഓപ്പറേഷണൽ ആവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര വരെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡൺ ഡൺ പ്രയർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റിക്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്തായാലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ആർ കാറ്റഗറി ആണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറി ആണ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഒ ബി സി കാറ്റഗറീസ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചാർജ് വരും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മാറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ബിയിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മാറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ബിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ ബി എ സി ഐ ഒ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ടിയർ വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടിയർ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ പാറ്റേൺ സെയിം തന്നെയാണ് പാറ്റേൺ സെയിം ആണ് ടിയർ വൺ ടിയർ ടു ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടിയർ വൺ എക്സാമിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് പാർട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുള്ള അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി നേരത്തെ അഞ്ച് ഭാഗമായിരുന്നില്ല നാല് പാർട്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഓരോ മാർക്കിന് നാല് പാർട്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാർട്ടും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് അതായത് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐ ബി ഇപ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന് കൂടി അങ്ങ് കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്തായാലും ഭയങ്കരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നുണ്ട് റീസണിംഗ് ഓർ ലോജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പാർട്സ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണ് വരുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാർക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സുമാണ് നൂറ് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നോട്ട് ടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടിയർ വണ്ണിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് മിനിമം എന്തായാലും യു ആർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം മേടിച്ചിരിക്കണം മിനിമം കേട്ടോ കട്ട് ഓഫ് അവർ പിന്നെ തീരുമാനിക്കും ബട്ട് മിനിമം എന്തായാലും അതുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒ ബി സിക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് നോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് ഇൻ ടിയർ വൺ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നോർമലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ടിയർ വണ്ണിന് നോർമലൈസേഷൻ ഉണ്ട് candidates would be shortlisted for tier 2 at 10 times the number of vacancies so tier 2 il varan poguna kutigal allengil tier 2 ezhudan poguna candidates ennu parayunnathu 995 into 10 itre aalkare mathram aayirikum select cheynathu so 9950 itreyam aalkare aayirikum select cheynathu itreyam aalkare aayirikum tier 2 ezhudan pogunnathu so 10 times the vacancy of number uh, 10 times the number of vacancies subject to the condition that the candidates should have scored the minimum cut off minimum cut off clear cheyidirikkana avaru parayna or cut off um kudiyund adu kudi clear cheyidal itrey aalkari aayirikum select cheynathu and adutha parayna on the basis of their combined performances in tier 1 and tier 2 they would be again shortlisted for tier 3 or interview at five times the number of vacancies subject to the condition that the candidate secures minimum 33 percentage marks so മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ടിയർ ടൂവിൽ മേടിച്ചിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് പതിനേഴ് മാർക്ക് എങ്കിലും മിനിമം സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഫൈനലി എത്ര എത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ബിയുടെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വേക്കൻസീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പോഴേ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ബിയുടെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മിഡിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായാലും ടിയർ വൺ എക്സാം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം വേണം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം ഒന്ന് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാം ആണ് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നാല് വിഷയം പ്ലസ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതേ ഏജ് ലിമിറ്റും ഇതേ ക്വാളിഫിക്കേഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ എസ് എസ് സിയുടെ ടൈം ടെൻറ്റേറ്റീവ് ടൈം ടേബിൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മിഡ് മിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മിഡ് ആകുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് എം സി എച്ച് എസ് എൽ വരുന്നുണ്ട് എം ടി എസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ജി എൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനടക്കം പഠിച്ചു പോവുക എസ് എസ് സിക്ക് അടക്കം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഐ ബിയും കൂടി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ടിയർ വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് സെയിം ആണ് എസ് എസ് സിയുടെ സിലബസും ഐ ബിയുടെ സിലബസും വളരെ സിമിലർ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ബിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വരും എന്നുള്ളത് അതേസമയം എസ് എസ് സിക്ക് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വരും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ എന്തായാലും പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു എക്സാമിന് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കാതെ ഒരുപാട് എക്സാമിന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു മറ്റൊരു ജോലി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പേര് വരാൻ പറ്റൊരു ജോലി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ബാച്ച് പുതിയൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻറ്ററിൽ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഡിസംബർ പതിനൊ